Привет. 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 А, что? Первый раз за полгода вижу тебя в таком настроении. Что случилось? Просто выспался. Везет же некоторым. А вообще отличная погода. Все, я на сегодня стрелялся. А чего вы прохлаждаетесь? Там еще раненых везут. Сейчас одну. Я переодеваться. Давай. Удачи. Держи, заносим, заносим. Девочки, тихо, 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 тихо. Девушки, спокойно, спокойно, Скажите, спокойно. Вы бы с фронта привезли. Тихо. Его Смита ранили в зоне АТО. Никто этого не знает. Девчонки, давайте на выход. А как это произошло? Расскажите. Правда, давайте, выйдите. Покиньте территорию госпиталя, девочки, пожалуйста, на выход. На выход, на выход, давайте. Многочисленные осколочные ранения нижних конечностей. Тыл стопы, задняя часть голени, задняя часть бедра, ягодичная область. Скажите, где и при каких обстоятельствах вы получили ранение? Ну, нет, он напоролся на растяжку. Угу. Ну, а вы в гражданской одежде? Вы волонтер или мирный житель? А, вы вообще телевизор смотрите? Нет. Я звезда, Эл Смит. А. Осторожней, прошу вас. Документ. Так, посмотрим. Коваленко Александр Иванович, это стало быть вы. Скажите, уважаемый Александр Иванович, а вы... Ни на какие вопросы отвечать не буду, мне продюсер не разрешает. Я ему сейчас позвоню, он все он сам расскажет. Где мой телефон? Телефон где? Спокойно, спокойно. Вот ваш телефон. Кто-нибудь приказит это безобразие. Я же голый лежу. Закройте действительно штору. Не дай бог, это попадет еще куда-то. Лекаться. Я же кроме Германа никому ничего не говорил. Почему? Откуда они все знают? Откуда? Вот откуда? Где этот Герман? Герман? Да. А что такого важного должен был сообщить ваш Герман? А то, что меня лечить будут за границей. Mm. Понятно? Да, понятно. Так вот, молодой человек. Я как врач... Настаиваю на немедленной операции. Ага. Осколки необходимо извлечь. Ага. Но для начала мы сделаем вам обзорную рентгеноскопию. Так, прошу прощения, мне нужно отлучиться на минуту. Да, Тарас Петрович. Пациент Коваленко. Поступил в приемное отделение. Множественное осколочное ранение нижних конечностей. Да. Занимаюсь я. О, его продюсер уже побывал у Мартынюка. 
Лучше бы он здесь побывал. И урезонил этих неадекватных фанатов. Их в дверь, они в окно. Да их полон двор. Что? Пресса? Ну, вижу, там две камеры стоят. Ну, наверное, ждут сенсации. Тарас Петрович, я настаиваю на срочной операции. Девушка, а можно я со своим родственничком пообщаюсь приватно? А? Спасибо. Ну что, может расскажешь? Какой черт попер тебе в это а то Нашел на свою жопу приключений? Может, объяснишь мне? Какого черта тебе поперло в зону АТО? Прости, Герман. У Митики одноклассника день рождения было. А у нее не квартира, а перевалочная база. Он, оказывается, уже третий месяц в зону АТО, как волонтер ездит. А ты чего за ним поперся? Ну так выпили праздник же. А он меня тряпкой обозвал. Мол, в тылу отсиживаюсь, как последний трус. А я ни, ни тряпкой, ни трусом в детстве не был. Ну, а потом приехала машина, загрузили коробки, ну, и сами загрузились на слабо. Ты вообще знаешь, в каком месте у меня твой характер? Ты как умудрился на растяжку напороться? Ну, так ночь была, когда мы приехали на этот блокпост. Митька начал коробки выгружать, а я в кусты нужду справить. А он орет, не ходи туда, там растяжки. Ну, и я споткнулся, и он бабах, он все ноги посекло. Да. Конечно, ферический идиот. Это же надо по синей волне береться в зону АТО и умудриться напороться на растяжку. Как мне теперь разгребать это все говно? Может, ты мне объяснишь? Прости. Они уже где-то рядом, рассыпались, прочешем зеленку. Борода сказал тому, кто найдет пилота, время. Ящик водки. Ты как? Курить хочу. Потерпи, браток. Седьмой черепахи. Нашли птенчика, трехсотый. Вызывай крестоносца. Принято. Нормально все будет. Так. Посторонних попрошу удалиться. Пожалуйста. Здрасте. Здрасте. Почему же посторонний? Самый какой не есть. Родной. Mm. Позвольте представиться Герман Пашкевич. Родной дядя, по совестительству продюсер нашей с вами раненой звезды. Mm -hmm. Скажите, вас проинформировали, что мы желаем лечиться в Европе? Проинформировали. Я хочу как врач проинформировать вас в свою очередь. До Европы можете его не довести. Что значит не довести? Это означает, что при многочисленных осколочных ранениях мягких тканей возможен молниеносный сепсис. Коваленко, скажите, после ранения у вас был контакт с землей? Ну да. Катался по земле, орал. Угу. Сергей Борисович, может, мы не будем краски сгущать, а? Я прошу прощения, вы... Специалист. В какой области? Шоу-бизнес. Public relations. Mm -hmm. А я военный хирург. С боевым опытом. 
Ой-ой-ой. Раны вашего родственника были обработаны первично. Пока осколки в теле, риск существует. Кстати, симптоматика в виде учащенного сердцебиения и повышения температуры присутствует. Сергей Борисович, давайте переговорим. Угу. Вы не переживайте, сейчас к вам подойдут. Скажите, пожалуйста, а возможно ли в медицинских документах Коваленко вписать, что боевое ранение он получил в результате участия в боевых действиях в зоне АТО? Да чего ж там? Давайте вашему подопечному сразу выпишу удостоверение участника боевых действий. Но юмор здесь ни к чему. Понимаете, дело в том, что Смит, он звезда. И боевое ранение может очень положительно повлиять на его образ, так сказать, придать ему ну, мужество. Но я же не писатель-фантаст. Я всего лишь военный хирург. Это я понял. Только вы меня не понимаете. Я хотел бы избежать лишних слухов, кривотолков, понимаете. Так сказать, ну, чтобы об этом никто не знал. Но если вас беспокоят морально-этические моменты, я готов возместить. Я вижу, это вы меня неправильно поняли. Сергей Борисович, к операции все готово. Да, спасибо. Ладно. Я на операцию, так что... Ясненько. Пройдусь кулинарию, возьму себе что-нибудь поужинать. Угу. Хорошо. Поужинала, пойду готовить операционную. Давай. Ты слышала, сегодня вертолет с авиации сбили? Нет. Вертолет? Да. Ладно. И тебе до свидания. Здрасте. Как давно вы его нашли? Часов пять назад. Ясно. Ну что, ногу попытаемся спасти. Нужно срочно делать рентгеновские снимки. Сейчас. Свет, это Шишкин. У нас операбельный случай. Да, Гад. Здравствуйте. Товте. Что? Операционная уже готова. Да-да. Все, едем через рентген. Да. Я прошу прощения, я могу быть свободен? В принципе, можете. Но вот сколько в госпитале работаю, всегда мечтала познакомиться с настоящим десантником. Алла. Лейтенант Снегирев, аэромобильные войска. Можно просто Сеня? Очень приятно, Сеня. А скажите, пожалуйста, а кого это вы нам на ночь глядя привезли? Ранена Валочка. А он тоже десантник? Никак нет. А он случайно не санитарного вертолета, который разбился сегодня в зоне АТО? А вот эта Алочка уже военная тайна. Так. Ну, бери трубку. Алло, Маринка, привет. А ты где? А, пораньше ушла. Да нет. Есть для тебя просто информация. Ладно, завтра расскажу. Давай, спешу. Да, а десантник-то хороший. Так.
Аккуратнее там. Ну что, доктор? Как пациент? Ну, операция прошла успешно. Пациент в медикаментозном сне. Вот, постановление, ознакомьтесь. Я понял. Утром после реанимации переведем под охрану. Да нет, вы не поняли. Вот эти ребята, они из воинской инспекции, а это мой подозреваемый. Пока в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Ну, а может быть и в государственные измене. Второй член экипажа, бросив форму, исчез. Возможно, они действовали совместно. Просто этому меньше повезло. Так что ваш пациент с этой минуты будет находиться под охраной. До выяснения. Вопросы есть? Вопросов нет. Лен, халаты им выдай. Хорошо. Good morning. Привет, Тимур. Привет. А да. ты вчера собирался весь день в офисе торчать, программу отлаживать? Или у вас там оранжерея? С моим тестем поработаешь. Пристал ко мне, как банный лист. Поехали срочно на дачу. Пятый день помидоры не поливались, все, они пропадут. Туда приехали, понеслась. Забор почини, траву покоси, естественно, что до офиса не доехал. Но помидоры спас? Да. Он рожился заодно. Дедок из соседней дачи для раненых передал. Ух ты, класс! Слушай, таких свеженьких с грядки, наверное, еще никто ребятам не передавал. Так у вас как тут дела? Ты ничего особенного. Ничего особенного? А ты у нее спроси, кто ее после наших посиделок домой провожал. Даш, ты спроси, спроси. Неужели Сергей Борисович? Бинго. Ай, молодец. Настоящий джигит. Слушай, ну хоть ты не делай из мухи слона, но проводил один раз человек из вежливости. Слушай, ну ничего удивительного. Такая девушка, а? Ну как здесь не влюбиться? Да откуда вы это берете? Даша, я просила тебя банки убрать. Ну что непонятно-то? Посмотри, как он заботится о тебе. Как часто бывает что пациентки путают профессиональные участия Сергея Борисовича с личной симпатией. Они в него влюбляются, строят планы на будущее, а он... А он однолюбность, и у него уже есть любимая женщина. Да ну, он просто беспокоится обо мне, как врач. Что-то он обо мне ни капельки не беспокоится. И он за Тимура не переживает. Даш, ну подожди. Но мы с тобой здоровы, как бык. Не то, что этот задохлик. Сам ты задохлик! Э, куда ты, Геракл? Ты что? Воду бери, пошли раненых угощать. Так. Это вещи капитана Шумакова? Ну да. А это что? Ну, поделки решили сооружать? Нет, из этой коры раненый капитан шину себе смастерил. Интересно. Как это он со сломанной ногой такую кибану умудрился соорудить? Привет, подруга. Привет. Как дела? Аллочка, извини, я сейчас не могу, много работы. Ты, ты что? Представляешь, к нам вчера привезли твоего ухажура. Ты о ком? Ну, этот э, Шумаков. Помнишь, такой э, импозантный, высокий, красивый капитан-летчик? Ну что? Да так, ничего, просто плохи его дела. Что, тяжелое ранение? Сложный перелом. Шишкин, конечно, его собрал, но в лучшем случае костыли, а в худшем вообще посадят. За что? Представляешь, его вертолет разбился, и 
Этот, как его, возбудили уголовное дело. Второй член экипажа вообще сбежал к сепаратистам. Это все следователь рассказал нашему Шишкину. А с вчерашнего вечера вообще у палаты дежурит охрана. Бедный. Mm -hmm. Ладно, я пошла. Ну что, браво, капитан, готовы сделать чистосердечное признание? Признание? Вы о чем? Вы вообще кто? Следователь военной прокуратуры Казакевич. Меня интересует, как так получилось, что вы вместе с вашим бортмехаником посадили вверенный вам вертолет в так называемой серой зоне, то есть на никем не контролируемой территории. Это что? Розыгрыш какой-то? Да нет, это не розыгрыш. Это одна из версий следствия. Я готов записать ваши показания. Только постарайтесь как можно более подробно все описать. Хорошо. А вы ничего не перепутали? Меня вроде как... Випку должны были вести, а? Слышно, Свет? А не из-за тебя там этот весь сырбор во дворе, а? Девчонки весь госпиталь сердечками разукрасили. Ты, может, это знаменитость какая, а? Я во дворе не был, понял? Меня из реанимации перевели. А от лекарств я хочу спать. Привет, ребята. Привет, Настя. Я вам огурцов принесла. Вашу мать. Я же попросил, чтобы вы меня оградили от этих чокнутых фанатов. Слушай, девочка, если так сильно хочешь залезть ко мне в койку, то будь добра хотя бы немножко потрудиться и надеть хотя бы сексуальный костюм медсестры, поняла? А пока забрала свои эти огурцы и пошла нафиг отсюда. Хам. Слышь, ты звезда. Еще одно такое слово. И что? В морду заряжу, понял? Не понял. Да тяни Спокойно, сначала. спокойно. Давайте жить дружно, мальчики. Мы получили приказ вывести трех сотых из сектора Д. Наш вертолет имел все необходимые знаки санитарной авиации. Но так как маршрут проходил через неконтролируемую территорию, полет пришлось согласовывать с противником. А кто согласовывал с противником? Руководство сектора по открытым каналам связи. Ну, ну дальше. Уже на подлете. Нам изменили точку приземления. В заданном квадрате посреди поля стоял автомобиль. ВАЗ-2109. Я совершил посадку. Двигатель не глушил. Бортмеханик направился к человеку, который вышел из автомобиля. Получил от него сверток. Затем вернулся на борт и попросил доложить командованию, что посылка получена. Я доложил, получил приказ срочно возвращаться на базу. Значит, никаких раненых вы не забирали? Я приказ выполнял. Ну что ж, я, так понимаю, извинения прозвучали искренне. Да, ребят, действительно, я был неправ. Ну все, теперь я могу спокойно ехать. Надеюсь, это больше не повторится. Даю слово. А, Герман, я этот телефон разбил. Я знаю, я тебе уже заказал. До свидания. До свидания. Спасибо. Так, значит, это из-за тебя такой переполох госпиталь. Выходит, что так. А почему ты Эл Смит? Ну, как так сказать? Ну, Эл, наверное, Александр. А фамилия моя Коваленко. Но мой продюсер, Герман, решил, что с такой фамилией много бабла не нарубишь. Поэтому Смит. Да. Ты, наверное, первая звезда из-за А ты, наверное, первая девушка, которой 
реально пофиг на мою звездность. Ну, в, э, если быть точнее, вторая. Да, и угадаю. Первая была невеста. Дин, подожди. Дин. Значит, это все? Дин, пойми, мы не можем появляться на людях вместе. Саш, это все? Ну, это на какое-то время. Так будет лучше. Для кого лучше, Саша? Для Германа или для тебя? Ну, давай я сниму квартиру, и мы сможем там с тобой встречаться. В тайне от всех. Дина, подожди, ну, ну, правда, так надо. Саша, мне твои невесте нужно будет прятаться от твоих фанаток. Дин, послушай, я… Я уже все услышала. Герману привет, скажу, что он добился своего. Дин! Давай не будем об этом. Ну что, мир? Мир. Я Настя. А я Саня. Очень приятно. Ладно, Саня. Засиделась я с вами, ребята, пойду в другие палаты, огурцы отнесу. Я вам оставляю. Помыть не забудьте. Ну, как пойдем, так и помоем. Постаравливайте. Спасибо. Слышь, чувак, знаешь, золото дарили и часы дарили. Огурцы? Не, огурцы не дарили. Блин, круто. На обратном пути Борт был обстрелян из зеленки. Я хотел совершить аварийную посадку, но не смог. Из-за полученных повреждений удачно совершить маневр. Ну, ваши сведения я пока не могу не подтвердить, не опровергнуть. Придется все тщательным образом проверить. А вы проверяйте. Это же ваша работа. Так. Скажите, а как вам удалось соорудить себе шину? Когда я очнулся, Шина уже была на ноге. Может, бортмеханик помог? У меня есть такой к вам вопрос. А как фамилия этого вашего бортмеханика? Фамилия не Липа. Только он не совсем мой. Перед вылетом произошла замена экипажа. Скажите, а как давно вы знаете этого самого не Липа? Я с ним познакомился за 10 минут до вылета. Он представился, майор Нелипа. Произошла замена. Ну и кто может подтвердить эти ваши слова? Командир отряда. Тут вот какая неувязочка получается. Ваш бортмеханик исчез с места падения вертолета, бросив и вас, и форму. Пока его тело не найдено, он будет считаться дезертиром. Но меня интересует. Кому из вас, вам или ему, принадлежит идея угробить вертолет и перейти на сторону врага? В смысле? Но я не понимаю, если это идея его, зачем вам его выгораживать? А я никого не выгораживаю. Открытая лекция Бендукидзе? Что мне там делать? Валь, ну ты даешь. Каха, известнейший экономист, он глыба просто. Его стоит послушать даже ради общего развития. А, ради общего развития? Ну так что, пойдем? Спасибо, Вадим Антонович. Но боюсь, это не для моих мозгов. Рудковский, вам еще рано оставаться самостоятельно. Вернитесь. Валь, я прослежу за ним. Вы же не против, Вадим Антонович? Только недолго. Мы быстро. Ко мне Настя сегодня приходила. А огурцов с огорода принесла. Рад за тебя. А у вас что? Что-то не того? Да нет, все нормально. 
Да я уж вижу. Рассказал ей все? Нет. Это не важно. Идем, а то мы так до утра во двор не выйдем. Цирк Тайгоди. Петрович, пора уже начать относиться к происходящему философски. Вот я радуюсь. Чему? Знаешь, чем? Он солдатики наши улыбается. А -а -а. Тарас Петрович, доброе утро. Доброе. Хотел бы с вами обсудить некоторые нюансы по поводу дальнейшего лечения племянника Сашки Коваленко, известного как Эл Смит. Племянника, значит. Ну что, давайте обсудим. Но не здесь. Попрошу ко мне в кабинет. Понял. Боец, чтобы через 10 минут этого бардака тут не было. Понятно. Здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте. Ну, как самочувствие боец? А, все в порядке, Сергей Борисович. Вот, иду на поправку. Когда будешь идти, ногу сильно не нагружай. Есть. Ну, а как ваше самочувствие, молодой человек? Спасибо, нормально. Вы готовы? Готов к чему, извините? Ну, как это к чему? К перелету в Евросоюз. Не понимаю. Да чего ж тут непонятного. Осколки мы извлекли, состояние ваше стабильное. Ваш дядя-продюсер здесь всех, кого мог, на уши поднял. От руководства поступило негласное указание. В связи с небывалым ажиотажем вокруг центрального госпиталя, максимально способствует тому, чтобы продюсер Пашкевич мог беспрепятственно вывести драгоценную звезду Эл Смита на лечение в Европу. Бумаги уже оформляют. Какие бумаги? Ну, я не знаю, наверное, наградной лист. Вы же у нас герой АТО. Вот здесь вот, кстати, и описаны все ваши подвиги в ярких красках. Мне вот только интересно, ваш продюсер вам медаль выхлопочет или сразу орден? Сань, я гляну. Вот уж не думал, что мне будет так стыдно. Это Герман специально сделал, чтобы поднять мой рейтинг. И фанаток он сюда нагнал. И журналисты его рук дело. Знаешь что, герой, лети-ка ты в Европу, а то от тебя действительно хлопот не оберешься. А знаете что? Никуда я не полечу. М -м. Помнится мне, кто-то при первой встрече кричал о том, что хочет лечиться только в Европе. Ну, помнится, забудется. Не полечу. <звы> Достал он меня. Понимаете? Я его попросил, чтобы он нашел выход из ситуации. А он в очередной раз меня подставил. И это тотальная опека. Знаете, где у меня? Нифига вы не знаете, потому что не понимаете. Саня Коваленко уже давным-давно живет не своей жизнью, понятно? Да, я не солдат. И да, на растяжку напоролся по своей дурости. Но я все осознал и хочу быть полезным. Ну, например, там, лекарства покупать раненым. И как только поправлюсь, я соберу команду и зону отток концерты давать. Пацанам дух поднимать буду. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Я извиняюсь, а можно вас тревожить? Конечно. Тревожьте. Да, знал бы я, что такие красавицы здесь работают. Я бы сам в АТО пошел, под пулю лег. А вас каким ветром к нам занесло? А у меня племяр здесь отлеживается. А как фамилия? Пашкевич. Да нет у нас такого. А, это моя фамилия. Он Саня Коваленко, Эл Смит. Знаете такого? Да, да, такое есть. Осколочное ранение нижних конечностей. Значит, в хирургии работаете? Да. Ну все. Теперь не отделайтесь от меня. 
Меня, кстати, Герман зовут. Можно просто Гера. Алло. Но как-то вы угрожающе знакомитесь с девушками, Гера. Это не угроза. Это обещание. Мама, не переживай, я надену самые приличные вещи. У тебя нет ничего приличного. Вот в таком виде тебя точно провалит. Здравствуйте. Добрый день. Привет. Елизавета Федоровна, как вы себя чувствуете? Все хорошо. Я вот вам конфитюр сварила. Вам хоть по граммочке, а можно? Спасибо, деточка. А что это в обе не в духе случилось, что? Ничего. У нее завтра защита, ей пойти вон не в чем. Что защищаем? Кандидатскую. Да ну. Да. А тема какая? Лингово-коммуникативный анализ политического дискурса. Угу. Ничего себе. Я же говорю, ума палата. А придет в этих обносках. Ученый совет даже слушать тебя не станет. Мама, им все равно, во что я одета. Леночка, ну вы хоть ей скажите, а? Ну нельзя в таком виде идти к серьезным людям. Ну у тебя же есть что-нибудь более деловое? Нет. И не уговаривай меня, я не буду покупать строгий костюм. Это глупо тратить деньги на такую одноразовую ерунду. И не надо тратить. У меня такой ерунды полно. Я сегодня после работы за тобой зайду, пойдем ко мне в гости, что-нибудь подберем, идет? Идет, идет, идет. Ну вот и отлично. Только не вздумай сбежать. Выздоравливайте. Довольна? Вадик сегодня твой как воду опущенный. Опять что-то не поделили? А мне с ним делить нечего. Пусть он другую дуру найдет и ей образовательный уровень повышает. А с мне хватит. Ну-ну, посмотрим, сколько ты выдержишь. День или два. Девчонки, у нашей Алки новый мужик появился. Видели бы вы, как она его обхаживает, как она прыгает возле него, прямо из юбки выскакивает. Прямо интересно стало, кто ж такой? Так это родственник Валенко Смита. Продюсер из Харькова. Приехал племянничка спасать. А, -а, а, ой, спасает. Ну, спасает. Любо, дорого глянуть, а? Валь, а ты, кстати, у Алки бы поучилась, как с мужиками фертовать? Глядишь, и твой Вадик себя нормально вести начнет. Отстаньте вы от меня со своим Вадиком. Слышать о нем больше не хочу, понятно? Ой, извините. Свет, Свет. Что случилось на те лица, нет? Девочки, у меня Пашка в ату сбежал. Как сбежал? Когда? Я, я не знаю, мне утром Вика это его позвонила. Вчера поругались, он ушел от нее. Она думала, что домой, но дома его не было. Я в перерывах между операциями друзей его всех обзванивала, а его никто не видел. Так, стоп, а при чем здесь АТО? А, только что мне мать друга его Димки позвонила. Он в добровольческом батальоне служит под Попасной. СМС прислал ей. Пашка к нему приехал. И... Все нормально, будут родину защищать. Девочки, ну подождите, ну как нормально? Он же ребенок совсем. Свет, ну, попас, мы же вроде на днях освободили. Там, наверное, не стреляют. Ой, надолго ли? Да. Привет. А Андрюха на процедурах? Угу. Я ему пакет оставлю на тумбочке, ему передали тут. Угу. Настя, слушай, 
Я у, у тебя хотел кое-что спросить. А... а как я выгляжу со стороны? Честно? Угу. По-дурацки? Зато честно. Важнее, как ты себя чувствуешь внутри. А внутри пусто. Знаешь, я променял любимого человека ради славы и шизанутых фанаток. Ты все еще ее любишь? Да. Она такая же прямолинейная и честная, как ты. А что ты сделал, чтобы ее вернуть? А это невозможно. По условиям контракта у меня не должно быть невесты жены. А в заказных статьях я эдак и жених для всех. Молодой, симпатичный, при бабках. Все девчонки хотят меня. Саня, сам-то ты чего хочешь? Сам я хочу вернуть себя прежнего. Но мне нужна твоя помощь. Ну? Сможешь привести мне журналиста с видеокамерой? Ну, я попробую, пожалуйста. Ну что, капитан, плохие новости. Командир вашего летного отряда отсутствует, он направлен в зону конфликта, телефон у него отключен. Поисково-спасательная операция приостановлена в связи с активными боевыми действиями. Тело вашего бортмеханика так и не найдено. Остатки вертолета уничтожены сепаратистами. Вам есть что добавить? Мне добавить нечего. Ну тогда вот. Ознакомьтесь и распишитесь. Это что? Педозра. Вы подозреваетесь в пособничестве сепаратистам. Ну и вот еще что. Поскольку личного дела майора Нелипы в летном отряде не обнаружено, следствие не располагает его фотографии. К вам будет направлен художник для составления портрета второго подозреваемого. Ваше содействие будет расценено судом как помощь следствию. Хорошо. Пока мы будем записываться, кто-нибудь может покараулить у двери, чтобы не прерывать интервью? Андрюх. М? Ну, ну, без проблем. Конечно, Саня, давай. Удачи. Будь молодцом. Спасибо. Спасибо. Вы целый год отказывались от интервью. Почему решили сделать это именно сейчас? Ведь раньше все общение с прессой происходило только через вашего продюсера. Угу. Спасибо за вопрос. Вы знаете, после ранения я на многое сумел посмотреть другими глазами. Весь имидж Эл Смита и даже этот несчастный случай, который мои продюсеры так ловко выдали за героический поступок. Ну, я так больше не могу и не хочу жить в тотальном бронде. Понимаете, самое страшное после взрыва, знаете что? Это не сказать любимому человеку, насколько он тебе дорог. И сейчас, если она меня слышит, Дин, ты мне нужна. Прости меня и вернись, пожалуйста. Надо выбирочный костюм наделать. Ты из него вываливалась. А в 
Платье я себе глупо чувствую. Не зря. У тебя очень красивые ноги. И вообще ты отлично выглядишь. Напрасно вы считаете, что за границей вашего племянника вы вылечит лучше и быстрее. Мы такой опыт приобрели за последние месяцы, что нашим западным коллегам и не снилось. Да не можем мы находиться здесь полгода. Немецкие врачи сказали, чем раньше начнем убирать рубцы, тем лучше будет эффект. Но вы же отпускаете раненых на лечение, реабилитацию в Польшу и Прибалтику. Да, отпускаем. С тяжелыми травмами. А ваш племянник так скоро сам встанет на ноги. Зачем его зря дергать? Здравствуйте. 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 Настя, а чего ты так нарядился? Опять жених приехал? Да нет у меня жениха никакого. Это я для ученого совета. Хотел бы я быть на месте этого ученого совета. У нас сегодня защита диссертации. Но сначала надо показаться маме, чтобы не нервничал. Удачи. На ученом совете. Спасибо. Ты их наповал убила. Любезнейший. <смех> похож вроде. Да, точно похож. Майор не липа? Как видишь, уже полковник. Что? Похож. Что здесь происходит? Полковник Нелипа. Служба безопасности Украины, управление специальных операций. Вопросы? Отвечаю. Полчаса назад центральные телеканалы дали официальную информацию о крушении санитарного вертолета, сбитого сепаратистами. Все члены экипажа найдены и на данный момент проходят лечение в военном госпитале. Дело мы изымаем. Военная прокуратура. Будем считать, что власти здесь не было. Я не смею вас больше задерживать. Удачи. Благодарю. Возьму на память. Ну а с тобой, капитан, нам нужно поговорить по-мужски. Давай выйдем на воздух. Я сейчас пойду колесочку раздобуду. Андрюха, помощь нужна? Нет, спасибо. Да! Привет! О, о ла, -ла. Привет! Красивая какая. <как> ну, признавайся, что за праздник. День рождения? Я думаю, праздник сейчас будет у Сани. Александр? Да? А к вам барышня пришла. На фанатку не похоже. Заходи. Здравствуйте. Дина. Привет. Привет. Если ты согласишься выйти за меня, я разорву контракт с Керманом. Я согласна. Да, знаю, что у тебя есть ко мне вопрос, капитан. Ценю, что до сих пор мне его не задал. Та посылка, которую я должен был доставить в Киев, обычный мобильный телефон. Да-да, капитан, иногда телефон подороже вертолета бывает. И в чем же его ценность? Построенная памяти. 
на которой фото-видеофиксация выполнена в районе Тореза 17-19 июля. Тот самый ЗРК Бук М. Так этими же фотками весь интернет забит. Ты понимаешь, капитан, эти фотки из интернета в международном трибунале никто не будет рассматривать как доказательство. А телефон – это носитель. Фото-видео в нем оригинальный. Фото-видеофиксация велась по дате, времени и координатам. Это серьезная улика. Стас, ты опять поменялся дежурством и Шишкиным и не поставил меня в известности. А зачем? Леша не против. Зато я против. Да? Да. Он дежурит вместо тебя по выходным, а потом мне звонит его жена с претензиями. Стоп, 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 Сергей Борисович. У меня тоже жена. С претензиями. В следующее воскресенье дежуришь ты.